望线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃也要拾起足够，发泄也思前想后，我不罢休。请护工去了吗？这杨大姐非常有经验，呃，小南就行，交代。好，杨大姐好，小南好。那你不陪我了？我不能天天陪着你呀、啊，大姐，我得上班，我今天都是请的假，我要不上班，工作耽误了，你给我发工资啊？我理解。哎呦，怎么了？这是还哭上了呢？啊，你咋？咱俩关系这么好吗？你这么依赖我吗？我不想哭，忍不住，不知道怎么了。妹子，你这是药劲儿没过，正常的术后反应，明天就好了。我给你打壶水去啊。谢谢啊，杨大姐。没事儿。别哭了，你看看，是不是得专业的人来照顾你？他比我照顾的好。我呢，一有时间我就过来看你。你反正有什么事就给我打电话。你出院的时候，我保证来接你，这行吗？好，钱我先垫着，但你出院以后，你必须得还我。你放心，廖莎。对不起。啊？为什么？我错了，我不应该把方程的视频发给你，搞得你差点离婚了。没事儿，这跟你发不发视频没关系。我真好，不像他们。你说他们怎么那么虚伪啊？我每条朋友圈他们都给我点赞，但是背后说我坏话就看着我倒霉。你就不一样了，我的朋友圈从来都不给我点赞，但是关键的时候都是你帮我。你真是个傻白甜哈！你真觉得朋友圈里的都是朋友哈？我真的想不明白你们这些人。这么在意那个点赞吗？就点赞了就是朋友，不点赞就不是朋友。那人和人之间情感关系的维系就靠一个虚拟的圈儿。不是我，我当面对你好，不是更实在吗？而且，我觉得这事儿吧，也不都是别人的问题，你也有问题。我有什么问题啊？我们在一起吃饭都是我请客，而且逢年过节的时候，都是我给他们准备礼物，准备小惊喜。其实就是他们没有良心，个个都是白眼狼。人家让你请客了吗？让你送礼物了吗？你是不是上杆子？你不就是想证明你嫁了一个好老公，你过得比人家都好吗？你就想显摆呗？我没有，我都是实话实说的。我就想跟他们分享我的生活，分享我的幸福。人家谁愿意要分享你的幸福啊？你的幸福，你再幸福，人家占得着便宜吗？你就是想显摆，你
，因为你心里清楚的知道，你这些朋友的老公没有一个有董博宇挣钱多，你就是想心里把人家老公比下去。你以为人家不知道？人家心里能高兴？我告诉你，要不是方程和你们家董博宇关系太好，我跟你也不会有什么交集。你那些朋友至少咱们假事儿的还给你点个赞，已经很给你面子了啊。我再以后，我再也不发朋友圈了。那也不至于啊，行了，你别哭了。哎呦，我真的时间不早了，我没时间在这陪你哭了，我得走了啊。刘总啊，别哭，有什么事儿给我打电话，然后找那个杨大姐，她都能解决。啊，反正我有时间我就过来看你。嗯，你你明天来吗？不一定，看情况。别哭，我逗你呢，过来看你。哎，小南，我给你打视频，你怎么不接啊？我跟朋友们吃饭呢，不方便视频啊。你是管啊？你管我呢？有什么事快说。我在巷口逛街，给你买包呢。就是你平时最爱逛的那家店，哎，我打视频你接一下，选一个你最爱的，我给你买回来。你也随便买吧。这怎么能随便啊？万一我买你不喜欢呢？我怎么能不喜欢呢？老公买的我都喜欢啊，就这样吧，没事别打电话了啊，拜拜，嗯。吃啊！快尝尝我给你做的餐蛋面。我妈，嗯，好香啊！哎呀，虽然我这个老公呢有点不思进取，但是对我真的挺好的。老婆，这话你听这么别扭呢？但是我自动认定为啊，你是在表扬我。哎，对，好吃啊！小南怎么样啊？手术挺顺利的。哦，对了，你千万不要告诉董国宇啊，我答应他了。你放心吧，我没有这么大事儿。真是吧？你找机会，你得旁敲侧击的说一下董博宇。真的，他作为当老公的，对媳妇儿也实在是太不关心了，太不好了。这么大的事儿，小南做了手术，不敢告诉他，因为怕被他嫌弃。哈，什么年代啊，真的。所以说啊，这男人太弱了不行，太强了更不行，真的。做女人太难了。其实做男人也挺难的。当然，跟女人比起来呢，好那么一些。嗯，这觉悟是对。嗯。嗯。对了，老公。嗯。你知道我今天在医院碰见谁了？谁呀、啊？林燕儿。林燕儿。嗯。啊，就是那个，你大学时期的死对头，抢你男朋友那个。对。你不是告诉我，她一毕业就跟她男朋友去北京了吗？分了呗，让人踹了呗。我现在都能记得他当时洋洋得意那个样子。嗯，我从今往后是北京人了，啪啪被打脸吧。哼，而且我告诉你啊，以前读书的时候，说实话啊，他身材还挺好的，长得也挺漂亮的。今天我一看，完全怎么样了？爆油！哼，但是他还约咱俩周六跟他一块吃饭呢，地点都发给我了。咱去不去？是啊，我当面得感谢他。要不是当年他横刀夺爱，我现在一定还是单身。这话我听着有点别扭呢。那你是说他欺负我欺负的对呗？不是，我是向他看一下你现在过得挺好的，我们这么恩爱，我就让他羡慕嫉妒恨。你，哎呀，可是咱俩现在混的确实也不是很咋地呀，那也没法让人羡慕。那咱还是别去了。行，那就不去。那我不去了，他会不会认为我是怕他呢？会不会觉得我是归躲着他呢？那就去
。不是，那到底去还是不去？不去去,去还是不去呢？我问自己呢。哎呀。您觉得怎么样？还满意吗？廖经理口才不错呀。啊，不是，主要还是因为房子确实是不错。带您到这儿来呢，是想给您介绍一下，这是我们小区为呃咱们的住户提供的专属的观景台，面朝大海，视野非常开阔。嗯，试想一下，到时候您跟您的家人在这里晒个太阳，或者是喝个下午茶，应该都是非常惬意的事情。廖经理。业务能力很强啊！您不是来看房子的吧？这是我的名片。广为地产。廖经理是爽快人，我有话就直说了。我们广为地产现在急缺一位优秀的营销总监，不知道廖经理有没有兴趣跟我们合作？您看，您那么年轻，能力又出众，总不甘心于居人之下吧？所以您刚才是在面试我？我怕直接约你啊，你会有顾虑，所以才采取了这种方式。如果有冒昧的地方，请你不要介意。啊，那倒没有。我们的钟总很欣赏你，想约你面聊。钟总。就是我们广为地产的总经理，他诚心邀你加入我们广为地产，薪资待遇都会给你最满意。嗯，戴总，这个对我来说有点突然，所以我……我没关系，你可以好好考虑一下。我随时恭候你的电话。如果可能，希望我们能够成为同事。再见，啊，再见，谢谢你。去呀、啊，你必须去啊！咱们不争馒头争口气，他们不是毁人什么？师姐，你觉得呢？我觉得啊，这个。你还是要谨慎一点呐，毕竟这广为地产的规模和这个销售业绩跟朝阳地产还是有差距的。就算有差距，那也是总监。你以后就算想跳槽，起点都不一样。我觉得这事不能这么想啊！我仔细想了一下，我觉得要谨慎一点。你看啊，他们这个时候挖你，未必是真的赏识你，可能是为了报复你们挖了赵凯，对吧？那你说你这种性格直来直去的，你到他们那儿去。你又完全不了解，直接让你当个总监，最后呢处理不好人际关系，你就会混入这种，哎呀，这各种人际里面，就根本没办法开展工作。但是过程不重要，结果才重要。现在有机会改变一下现状有什么不好呀？考虑那么多干嘛？哎，咱们俩争什么劲儿？关键是你自己怎么想。嗯，对呀，我俩说这么多，你到底怎么想的？我就是不知道才来问你们的嘛。哎，我觉得你来问问你老公。啊，算了。问他更有用，我都知道他会怎么说。老婆呀，只要你开心，你干什么我都是支持你的。哎，这话说的很对啊，没毛病啊。开心开心，哪那么多开心啊？跟小孩似的。再说了，成年人哪有那么多开心啊？那不开心还活着干什么？哎，我觉得差不多了啊，咱们去试试去吧。嗯，走吧。你不挑两件？啊，我这不挑了，我衣服够多了。至于那么抠吗？你现在都不买房子了，买两件衣服还能买成啊？是我这衣服够穿，再说这风格 hold 不住。你赶紧挑两件啊！我是这个店的 VIP， 今天有活动打七折。真的啊？那我得多挑两件。快点，你去挑两件，你快去。啊。挑好了，这袜子特别适合我。帅屁了，走！帅屁了，这是什么词啊？那个，介绍一下啊，这是我老公方程
，这是我大学同学林燕。你好，你好，你好。坐坐坐。嗯。我老公临时有个会，他得晚点到，要不咱们先点菜？可以啊。服务员。方工程师，我以前啊和廖莎关系可好了，我们俩是上下铺。我这人呢又懒，以前去食堂都是廖莎给我打回来，去自习室也是她给我占座，有时候作业都是她替我写。好事吗？男朋友都是我替你找的。没事儿，我的事儿我老公都知道。<笑>哎呀，那不是年少无知吗？我们也没成。我这顿饭正式向你赔个罪，好吧？没事没事，谁，谁没年轻过嘛？不是有句话怎么说来着？挥霍得起的年纪啊，那叫青春。哈，嗯嗯。我老公还不来，他最近刚升职，有点忙。要不然咱不等他了，是吧？啊，还是等等吧，等等。哎，来了。对不起。我来晚了。我来介绍一下，我老公赵凯，这是我大学同学廖莎，这是她老公方程。你们好，赵凯，这么耳熟呢？廖经理，我们又见面了。这么巧。走，老公回家。老婆，早。不好意思啊，不好意思，你你们慢慢吃。嗯。来来来来，砸砸石，砸小气，小气呐。我就说呢，这么热情的，非要请我吃饭，哼，在这儿等着我呢，我还以为他改邪归正了呢。他就是个恶人，人的本质是不会变的。老婆，我支持你，你扭头就走。但是呢，我这一路上我想了一下，赵凯毕竟是你领导，你就这么走了，那以后的工作当中，他会不会给你穿小鞋啊？你以为我跟他吃了这顿饭，他就不给我小鞋穿了？不是一家人不进一家门，这赵凯肯定不是什么善茬。不行，老公，这公司我待不下去了，我想辞职。别呀、啊，别别这么激动啊！不是你辞职，那那也得找到下家呀，不能这么裸辞，是不是？你以为没有公司找我呀？我实话告诉你，广维地产正挖我呢，让我过去当营销总监。我之前有点犹豫，不行，我现在不能犹豫了，明天我就递辞职报告。广维地产？对啊。那我得表个态啊、嗯！你打住吧，你千万别说什么啊！只要你高兴，去哪儿我都支持你这样的废话。我的意思是啊，我不同意你去广汇地产。为什么？啊，我就让他夫妻俩骑在我脖子上欺负我呀！他以前就欺负我，仗着他是本地人，现在还让他老公继续欺负我，什么人呢？这是我惹不起，我还躲不起吗？老婆，你去广汇地产是为了躲赵凯，是不是？嗯。但是你要知道，赵凯在广维地产已经干过五六年了，里边全是老领导、老同事，那全是他关系网啊！你觉得你躲开他了，你在里边干的任何事情，他全都知道。那请问你以后怎么开展工作？不是，他已经跳槽到我们朝阳地产了，那广维地产肯定被他得罪了呀。他得罪的只是广维地产的领导啊。他的同事、下属，他没得罪。现在他们之间已经没有利益关系了，说不定关系更好了呢。你现在离开朝阳地产，肯定是得罪朝阳地产了。你要在广汇地产要干得再不开心，那你还能去哪儿啊？那你这意思，我这没有活路了呗？我就得一辈子受他们两口子的气呗。咱们来想想啊，赵凯。不是朝阳地产老板吧？如果他给你穿小鞋，你就找房总去
，你跟房总说不行，我就得申请换个部门。赵凯就是这个房总调来的，我调哪个部门去啊？哎，不行，我看见赵凯，我就会想起林燕那张恶心的脸，我待不下去了嘛。反正吧，你要让我拿意见，我就不同意你去。但是你一定要去，只要你开心，你去哪儿我都支持。又是这句废话。赵总监，刘经理在忙吗？你有什么事儿吗？对啊，有事找你，可不可以来总部一趟？现在吗？对，公事。哦，公事当然能来。我们约在楼下的咖啡厅见吧，好吗？呃，公事还是在办公室聊吧。我点了两杯咖啡，一杯卡布奇诺，一杯摩卡，你选一个吧。不用客气，我只喝美式。廖经理，其实我昨天才知道你跟燕子之间的纠葛。他跟我说你们是大学时候的好朋友，他一直念得好，所以才想借上次吃饭的机会，加深一下彼此的印象。是我考虑不周到，没有告诉你我跟他的关系。对不起，赵总监。这是你要跟我说的公事？当然不是。我来公司这段时间，上下的情况基本都摸清了。我们营销部的业绩不错，人员也齐整。说实话，再想有什么飞跃性的发展也不太可能。但公司请我来，不是让我维持现状的，还是希望我能够做点别的。我想来想去，我们部门四个经理，只有你的能力最强。这个我就不谦虚了。所以，我有个大胆的设想，想请你帮我谋划谋划。啊，谋划，我可不敢。我们现有的营销方式都是依据具体的楼盘，每当快要开盘的时候，我们才定制销售方案，寻找相关的客户。但很多时候你会发现，根本来不及找客户。所以，我们每个员工都会把他们的亲戚朋友拉过来看房子，看上去好像盛况空前。但实际上，成交率并不高。你长期在一线卖房，一定感同身受的。所以，我想把思路转一下，我们能不能不再围着房子转，我们围着客户去转？我是这么想的：以后公司从拿地开始，我们营销部就介入，精准锁定客户群，然后去挖掘培养优质的潜在客户。让他们对我们的公司有深入的了解，并认同我们楼盘的居住理念，就好像，啊，就好像买手机一样，第一个想到的品牌就是华为。我希望我们在鹿港市，客户买房子第一个想到的就是我们朝阳地产的房子。廖经理，要不要我再帮你点一杯美式？啊，真的不用客气。嗯，您的宏图伟业。不用跟我说，跟房总汇报就好了。先听我说完嘛。我打算成立一个新的部门，但部门的名字我具体还没有想好。嗯，为了不给其他部门造成抢生意的压力，就叫它“社区关系部”。对外宣称是宣传品牌的形象，实际是锁定优质的客户。就是这个活儿，能力不强的人干不了。能力强的人，可能没有人愿意去干。廖经理，你能力强是有目共睹的，而且
，对这个行业充满热情。这个活，只有你能干。廖经理，你觉得我这个想法怎么样？那我还能卖房子吗？当然可以，你不仅可以卖房。而且会卖的更多，因为客户全部都在你手里，你也不用局限一个楼盘里，公司将来的所有楼盘你都可以卖，只要你能够促成签单，就可以给你算提成。房总，知道赵总监的想法吗？目前还没有汇报，我再等三个月之后再说吧。当然，事情我必须得先做，不然公司考察有什么呢？可我知道，这是个苦差，因为没有现成的模式能够迅速开展工作，只能摸着石头过河。廖少，我把老底全都交给你了，你愿意帮我吗？有预算吗？这个我来想办法，你先设计方案，一定要巧，得用拙劲。赵总监，我还没答应呢。你就给我布置任务了？对对对，是我心急。我给你时间考虑，一个星期够不够？差不多吧。这事情能不能暂时保密？别跟公司其他人说，因为我初来乍到，根基不太稳的。万一有领导明确提出反对的话，这事情真的没办法干。那好。预祝我们合作愉快。我认真考虑。嗯，现在看的就非常清晰了。您的意思是我可以怀孕了？嗯，怀孕只是时间问题。你现在要做的就是啊，注意卫生，啊，保证一下身体健康。然后呢，就是我给你开一些消炎药，防止伤口感染。谢谢大夫事儿，我们就改签机票，提早回来了。你去哪儿啊？我刚准备给你打电话呢。我还能去哪儿啊？逛街了呗。天天逛街不累啊？哎，对，这地上怎么一层灰啊？我刚才光脚丫子踩一脚底板黑，你没做卫生啊？也就不能歇两天。你这不歇一个星期了吗？我最近又不在，你也不用给我洗衣服做饭。我刚才看你查几张。哎呀，老公，嗯，行了吧你？刚回来你就数落我，坐飞机不累啊？累，见着你就不累了。嗯，到我手里了吧？老公，嗯，我好想你，老公。我也想你，但你累得我有点喘不过气。啊，大哥。你不是说给我买了个包吗？我是，赶紧去给我拿来。来了。老公。来了，喜不喜欢？你
说呢？哎，这两包怎么一样啊？你买的，我问你呢。我，那这包呢？这包谁买的呀？这包也是你给我买的呀。而且这段时间我一直都背的这个包，你到底有没有关心过我？你到底在不在乎我？哎呀！对，这事儿还得赖你啊！怎么会赖我呢？是你买错了。你看，买这包那天，我是不是给你打视频了？是啊。你是不是没接？对呀、啊。我本来让你对着视频选一个，结果你说什么呀？我怎么说了？你说我买的所有的包你都会喜欢。那你明知道在我眼里，所有女人的包都长一个样，我还专门选了一个最贵的买。那你说这事儿是不是还是赖你？这样，你把这包啊挂网上放二手卖了，然后你背那个新的，这样呢，你既得到一个新包，还挣钱。这主意怎么样？啊？你老公是不是天才？嗯，崇不崇拜？亲一个。哦，我今天身子不舒服。不舒服，你挑衅我干嘛呀？是，怎么就买虫了呢廖经理，赖总，刚才找车位找了太久了，实在不好意思让您久等。啊，没关系，没关系，我也刚等一会儿。啊，坐坐坐。跟，不是说，钟总会一块儿过来吗？实在是不巧，钟总收拾完刚准备出发的时候啊，突然来了一个重要的客户，所以要耽误一会儿，他怕你着急，就让我先过来了。啊，没关系的。嗯，那我们就等一会儿吧，反正我下午也没有安排别的事情。但是今天晚上他要陪那位客户吃饭应酬，明天早上又要赶六点的飞机，估计今天是够呛了。理解理解，那就改个时间呗，看钟总哪天有时间，我都可以的。廖经理，钟总啊，最近确实很忙，很难约。啊，不过钟总交代了。你所有薪资待遇的问题，直接跟我说就可以，我再跟他汇报，行吗？行，那当然好。嗯，您喝点什么？服务员。傻子，老婆，跟你说多少回了，走路不要看手机。哎呀，看着玩嘛。专车坐不坐？坐呀。上车。好嘞你决定不走了？我呀，打听了一下，这个戴总跟赵凯有过节，所以想挖我这事儿吧，还真不一定是他们老板的意思。我估摸着，他是想把我当枪使，好报复赵凯。所以由此可见呢，那个公司的人际关系也挺复杂的，我去了也不一定能干得开心。虽然空降一个赵凯顶了我这总监的位置，我确实非常不爽。但是毕竟留在自己的公司呢，方方面面我也熟，办什么事儿也顺手。哎呀，就不想较劲了，暂时没当上这总监就没当上吧。只要能够安心工作，踏实挣钱，比什么都强。哎呀，什么表情你这儿？老婆
。我挺感慨的，这么多年，你终于听了我一次。我觉得我自己还挺有用的。没人说你没用啊。咱俩吧，你是被降了职，我呢想升职升不上去，还是天生一对儿哈。那要不，咱找个地方庆祝庆祝。你好意思庆祝吗？钱都没赚着，回家吃泡面。行，回家吃泡面，我给你打俩的。哎呀，老婆。知道了，你换新睡衣了，好看。哎呀，方程，嗯，你是猪吗？不是你骂我干嘛呀？老婆，我自认为啊，我这段时间表现的挺好的。就是因为你最近表现很好，所以我想把你留任查看的这个处分撤了呀。真的。我都睡个好觉了，哎呀，好，哎呀，哦，好嘞，睡觉。别碰我，睡着。哎呀，你过去点儿！你不是要睡觉吗？你讨厌，压我头发了！哎呀，你看旁瞧，你烦死了。工作不努力，明天努力找工作。用心沟通，用力执行。我信，我行。心想成功，相信成功，必能迈向成功。只争朝夕，不负朝亡。下面请赵总监给大家讲话。嗯、廖经理销售团队的精气神，果然不同凡响。我为能拥有这支充满战斗力的团队而感到骄傲，能与你们各位共事，是我赵凯的荣幸。谢谢你们，希望在将来我们可以携手并进，共创辉煌。我有事情要宣布一下。由于公司对廖经理另有重任，所以廖经理的工作暂时由郑辉代理。廖经理不在的这段时间里，大家千万不能松懈，仍要保持高昂的斗志，不能给廖经理丢脸。你们能不能做到？能。好。赵总监，等一下。廖经理，还有事吗？社区关系部八字还没撇呢，你怎么把我经理给撤了？我没有撤你，我是在给你减负。我忙得过来，我不需要减负啊。成立一个新的部门，可不仅仅是写一个报告这么简单，你要踏踏实实去考察、去调研，捋顺你们部门跟各个暗场之间的关系，客户的归属、提成的分配，这些细节在你展开工作之前就要先定好了。你们的部门怎么去挖掘客户、培养、维护客户的关系？这些都要写进方案里的。你要天天在售楼处待着，哪有时间和精力去做这些
，而且现在辉光国际的销售进入平稳期，你再不在，对他们的影响也不大。你倒不如放手，让年轻人都经历经历。那你至少提前通知我一声吧，你这么当众宣布，感觉像我犯了什么错误似的。啊。是我的疏忽，我向你道歉。那那个具体可操作的方案，你什么时候要？给我个时间表吧。越快越好，只要方案一通过，我就向房总正式申请，给你下达正式的调令。那我先去开会，有什么事情再跟我联系，好吗？干嘛呢？不用工作的。经理，赵总监什么意思啊？你要干什么工作去啊？我我怎么成代理了？我是有点别的事儿，最近呢我就不怎么过来了。这里就由郑辉来负责，希望大家能够好好的配合他的工作，听明白了吗？听明白了。师傅，那那我怎么办啊？这回你能带着小娇吗？放心，经理，我肯定好好带她。那咱俩简单交接一下吧。小董，小芬姐，这周有空吗？咱们好久没见了，是不是该拒绝了？真是不巧啊，我今天要回趟青岛老家，我爸突然病了，我得回去看看他。啊，严严重吗？他们说不严重，你也知道的，老人家报喜不报忧，我不太放心。呃，是是是，那是该回家看看。哎，您几点的飞机啊？我今天正好去机场那边办点事儿，要不我捎您过去？不用了，我已经在出租车上了。啊？怎么打车？您司机呢？我这是私事儿，怎么能用公车呢？哎，我不跟你多讲了，我有个电话进来啊，等我回来再聊。好，拜拜啊。我。又是谁？又是谁？又是谁？没完没了！那个丁总，这么巧。突然想翻一翻老照片。泛黄的故事，早忘记好多年。人群中，是你笑得最甜。那天的回眸，是一辈子的想念。低下头，摸着你在指尖，模糊的泪眼，重叠着你的笑。是不是这样的再相见，让这一段缘在心心念。